estrategia del cáncer de pulmón básicamente son dos. Primero, que es el tratamiento preventivo, que es la lucha contra el tabaco. Si, eh, si, no, si no se fumase, realmente el 90-95% de los cánceres de pulmón son en fumadores. Hay que luchar con la, contra el tabaco. Campañas contra el tabaco que se, se está haciendo. La última ley anti tabaco, todavía hay que decirlo, que hemos bajado, si no recuerdo mal, del 45% de gente que fumaba antes en España, al 30%, pero no hay manera, este 30% no hay manera de bajarla, hay que seguir insistiendo en la guerra antitabaco, hay que declararle la guerra al tabaco. Eso por un lado, pero por el otro lado, cuando ya tenemos el cáncer de pulmón, ¿qué hemos de hacer? Y mientras no erradicamos el tabaco, algo hemos de hacer en la segunda parte. Y aquí vienen los programas de cribado, programas de screening. Y lo que aconsejamos es... Pacientes sobre todo, sobre todo, que aquí no haya de cundar el pánico, que, que oiga este vídeo, no se piensa de que tiene un cáncer de pulmón y tiene que ir al neumólogo. No. Tienen que ir al neumólogo los pacientes de riesgo. ¿Y quiénes son los pacientes de riesgo? Los pacientes fumadores. Los pacientes fumadores o exfumadores son pacientes de riesgo desde el punto de vista respiratorio y desde el punto de vista no solo de la bronconeumopatía crónica, sino del cáncer de pulmón. Y está estos, estos, estos individuos, los pacientes es muy aconsejable, muy aconsejable que vayan al neumólogo y hagan, como decía antes, las mujeres con el ginecólogo, que se hagan una revisión al año ¿eh? en prevención del cáncer del pulmón. Por si tuviesen la mala fortuna, por decirlo de una manera, de desarrollar un cáncer de pulmón, que se pueda diagnosticar cuando son pequeños, cuando el tanto por ciento de supervivencia a los 5 años es del 85%.